Cześć, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Słuchajcie, przybywam dzisiaj z tym, co te kreski lubią najbardziej, czyli z zakupami. Ja bynajmniej ja uwielbiam zakupy i ja, ja jestem chora na punkcie tego, żeby pójść i kupić też sobie cokolwiek. Najmniejszy błyszczyk, czy balsam do ust, czy cokolwiek, ja po prostu uwielbiam. Także tak, dzisiaj hol, ale słuchajcie, o tutaj mam. Dobra, i zacznę od rzeczy, którą chyba najbardziej się jaram, że tak powiem. I to jest paletka z Too Faced i tak ona wygląda tutaj. I wiecie co, ja byłam, nie wiem dlaczego, ale mi się jakoś wydawało, że w ogóle tutaj w moim mieście nigdzie nie ma żadnego stoiska, na którym można kupić sobie te kosmetyki. No i tak się czaiłam na, na nie na ebayu, ale zawsze się bałam, że mogło, może one są jakieś tam używane i nie byłam nigdy do tego przekonana. I to, słuchajcie, ku mojej e, ogromnej radości okazało się, że jest, że znalazłam, że są, e, jest stoisko w busie. I tak wygląda e, sobie to pudełeczko. Tak wygląda pudełeczko z tyłu, z przodu. E, tak wygląda paletka. Ja ona tutaj się otwiera. Mi się one bardzo kojarzą z paletkami z Urban Decay. Też są takie, no takie fajne, takie bardzo dziew, dziewczęce, dziewczęce. No i tutaj się otwiera. Tu jest. To powinno być lusterko. Czekajcie, a może to nie tutaj? Dlaczego ja myślałam? Ja byłam święcie przekonana, że to jest lusterko, ale to nie wiem dlaczego. Może w tej innej. Mniejsza o tym. E, no tak, tutaj są. E, tutaj jest taka, takie sobie oczko. Zresztą tutaj mam przecież, że bardzo ładne. E, tutaj się wyciąga i tutaj jest schowana e, pacynka, a z drugiej strony jest e, pędzelek. Tutaj się tak chowa. No i słuchajcie, cienie. I powiem Wam szczerze, że e, porównując te cienie do cieni z Urban Decay, z tej paletki Naked, bo to są bardzo podobne, też takie dzienne e, brązy, beże i tak dalej. No to jak gdybym miała do wyboru, to bym wybrała na 100% tą paletkę. Słuchajcie, nie są tak fantastycznie napigmentowane. One są w ogóle podzielone na e, trzy kategorie. Na e, taką na dzień i to są... Brawo, Ada. I to są e, maty, później... Przestań! E, później są e, takie satynowe, lekko połyskujące i na końcu te brokatowe. Powiem Wam, że ten jest bardzo mocno brokatowy. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. I pod palcami praktycznie ten brokat mocno czuć. Mm. Może tam zobaczcie, jak mi gocze. Ja próbowałam użyć kilka dni temu tego cienia i powiem Wam szczerze, że brokat się dosyć mocno osypuje. Także akurat z tego jednego cienia nie jestem zadowolona. Mimo, że on ślicznie mi gocze sobie, ale no mocno się osypuje. Wystarczy tylko tak Wiecie, pacnąć palcem, ten, cień, ten brokat się osypuje, no ale yy, nieważne. Pigmentacja jest, słuchajcie, fenomenalna jak dla mnie. Zobaczcie, to są te maty. I one naprawdę są maty, maty, takie matowe. I one wyglądają tak. To są te, te maty. E, czekajcie, pokażę Wam jeszcze... Cieni jest 9, w tej paletce Urban Decay jest 12, chyba 12, ja nie wiem, ja nigdy nie mam pamięci do liczb. Eee, I tam, ja tam, ta, tamtą paletkę dałam 27 albo 28 funtów, a za tą 23,50. Tu jest cieni 9, no nie wiem, czy się opłaca, ale no, ja byłam strasznie zadowolona, że udało mi się znaleźć tą, tą paletkę. I tutaj są y, z takiej y, tej rubryczki klasyczne. I one dosyć mocno się też świecą i błyszczą, ale powiem Wam szczerze, że tego na oku aż tak bardzo nie widać. Nie, kłamie. Ten w środku to jest z tej wieczorowej. No i tak one wyglądają. Więc ja oczywiście jak zwykle będę cała zaraz uwalona. No i ja Wam powiem szczerze, no podjarana jestem, no co będę dużo tutaj yy, oszukiwać. No strasznie się cieszę, bardzo mi się yy, podoba ta paletka. Gdy tak, jak mówię, gdybym miała do wyboru oddać jedną, to prawdopodobnie pożegnałabym się z tamtą. Cudownie się cienie ze sobą łączą, fantastycznie można yy, tam mieszać yy, jeden z drugim. Fajna jest, no i jest taka śliczna, słuchajcie, taka jest malutka, także można ją sobie spokojnie zabrać. Nie ma obawy, że ona jakoś tam się otworzy, słuchajcie, bo na, naprawdę jest to dosyć ciężko otworzyć. 
no fajna jest i tutaj jest jakiś ekspert z ich, słuchajcie, tutaj i on jest strasznie przystojny. No rzeźki jest, nawet, cholerka, nie możecie zobaczyć, ale powiem wam szczerze, że rzeźki jest. No, no ale dobra, to nie o faceta chodzi. Kolejną rzeczą, no tak, wiedziałam, o tu jest. Kolejną rzeczą jest tutaj jest i odnalazłam chyba mój um, ukochany błyszczyk, taki, który go zawsze szukałam. I tak wygląda y, pudełeczko od tego błyszczyka. Wszystkie y, nazwy Wam podam na dole. A błyszczyk wygląda tak. I to jest taki różowy, różowy, jakiego ja zawsze szukałam. Słuchajcie, i zobaczcie, mam tutaj taką, taki duży, no taki bardziej duży, ale fajnie wygląda tak do kosmetyczki. I tak to wygląda. Ma pędzelek, ten cień. Ten błyszczyk, on troszkę się ciągnie. Słuchajcie, tak wygląda pędzelek. A tak wygląda um, ten błyszczyk. Jakieś mam problemy z osłabieniem się dzisiaj. I tak wygląda ten błyszczyk. I on faktycznie, słuchajcie, do, dokładnie taki sam kolor daje na ustach. Pachnie ładnie, z tego ładnie pachnie takimi cukierkami, tak słodko. Ja nie wiem, czy, czy wy lubicie takie zapowiem, za, zapachy. Ja, ja lubię, ja lubię, jak mi coś tam pod nosem ładnie pachnie. Tylko jest jeden y, problem, że on strasznie ma niedobry smak, ale ten smak tak po 20 minutach jakoś zanika. Błyszczyk dalej zostaje, ale ten, tego smaku już w ogóle nie czuć. <śmiech> Przepraszam. I on niby ma je, ma je, ma usta powiększać. Ja nie zauważam jakiegoś szczególnego powiększenia. On faktycznie przez chwilę tak lekko piecze i można czuć, że tam to jest błyszczyk, który powinien po, powiększać usta. Ja nic nie zauważam, ale kolor jest śliczny, długo się trzyma, nie klei się, także jak otworzycie usta, to Wam się nie robią takie, takie gluty brzydkie. Tego nie ma. Yy, chusteczką, bo wycieram ręce. Yy, no, fajny jest, naprawdę jest bardzo fajny. Kolejną paletką. I też, też się cieszę. To jest paletka z y, Urban Decay. No i tutaj standardowo jest ta ich y, mała baza. Tak wygląda z tyłu. I tak wygląda w środku. No chodź tu. No. Tak wygląda. No tu jest lusterko, dobrze mówiłam. A tak wyglądają cienie. No ładne są, one są też bardzo ładnie napigmentowane. Ale wiecie co, ja chyba... Nie no, no faj... ogólnie są fajne, ale ja jestem tak podjarana tamtą paletką, że... No to tutaj są zupełnie inne te kolory. Bo to jest takie bardziej... Yy... Żeby zaszaleć, a nie takie na, na, na co dzień, że ja tak nie bardzo za takimi kolorami na co dzień. No też od czasu do czasu, czemu nie? I tutaj znowu jest ten nieszczęsny cień, też taki brokatowy i to chyba wszystkie te brokaty w momencie do siebie, że one się cholernie, znaczy bardzo, osypują. Taki, taki i te. No i tutaj też jest pigmentacja fantastyczna, ale no ja nie wiem, dlaczego mi jakoś tamte bardziej podeszły. One tam, tamte, wydaje mi się, że um, ładnie się ze sobą łączą, są bardziej takie kremowe. Nie, nie kremowe, ale takie, no wiecie o co mi chodzi. Fajne, no fajne są. Ja się cieszę. E, to to. Kolejny cień też z Urban Decay. Ten cień kupiłam w TK Maxie za um, 5,99. Aha, ta paletka z Urban Decay e, 18,50. I tutaj też jest ta ich um, kredka czarna. I taki cień z Urban Decay. I ten cień dla mnie jest też fantastyczny. Tutaj ma takie malutkie listereczko. Tak wygląda cień. To taka malina jest. Ja nie miałam takiego koloru jeszcze. W sumie to dzisiaj mam to na sobie, ale nie wiem, czy wy jesteście w stanie to zobaczyć. Tak wygląda cień. No taka typowa malina. No, on ładnie bardzo wygląda do jakiegoś tam mm, brązu, czy beżu, czy coś takiego. Jezus, moje ręce wyglądają po prostu jak po... Patrzcie, jak na jakąś bitwę przebyła. No mnie o tym. E, co jeszcze, coś jeszcze, aha, kolejne dwa cienie, ale ja nie wiem, po co ja te cienie wzięłam, powiem wam szczerze, jakoś tak chyba nie przemyślałam tego. To są też dwa cienie z Urban Decay, bo to są cienie sypkie. 
i o nie, no zobaczycie. I tak wygląda kolor. On dokładnie tak samo wygląda na, na dłoni. Dobra, pokażę, pokażę Wam. To już są fajne, ale wiecie co? Nie, nie wiem po co ja je wziąłam, ale oczywiście ja tam wyrzuciłam, no bo jak żeby inaczej. Nie wiem. Ja chyba nie przypadam też za taką formą cienia w takich właśnie mm, podłużnych, mm, no wiecie, w takich opakowaniach podłużnych. Ale cienie same w sobie są bardzo ładne. I ten to jest, on tak lekko, to jest takie stare złoto, ale on lekko wpada w brusz, no a to jest taki złoty, złoty. Nie, no ładne są, w sumie to nie żałuję, chyba. I one były w takiej torebeczce i te cienie kosztowały 699, nie wiem czy mówiłam czy nie. I takie dwa, znaczy w sumie to wzięłam więcej troszkę tych, tych natysików. Takie dwa natysiki, jeden jest fioletowy, drugi jest zielony, my coś na zieleń wzięło, zresztą jak to można zauważyć. I słuchajcie, one mają tutaj takie śliczne kryształki, czy jakieś tam kamyczki. No takie są słodkie, tak mi się bardzo podobają. W środku wyglądają takie, tu jest, tutaj są dwa panie i jedna jest taka bardzo, taka paniusia, a druga sobie tak stoi, ta... Ja wam przecież nie będę wydała na tesikach pół godziny. Ja się mogę założyć, że ja nawet jednego słowa nie zapiszę w tych notesikach. Raczej. No ale są takie słodkie, ja lubię takie rzeczy do torebki. Także takie dwa notesiki. Sztuczne rzęsy. Takie. I one były przecenione, nie wiem, z ilu, na, ale na dwa funty. I podobało mi się, że one są mocno gęste. Ja czasem jak idę na imprezę, to lubię sobie takie rzęsy do klej. Także takie rzęsy. I to chyba tyle. A nie. Słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze... Nie wrzęcz. Taki stojak na biżuterię. I on tutaj ma takiego... Um, jak on się nazywa? Ptaszka i kwiatki i takie gałązki i to można sobie wieszać. I powiem Wam szczerze, że fajny jest. On był niedrogi, on kosztował chyba coś około 5 funtów. I on no niby jest zielony, no bo ja mam pokój na biało zielono i niby jest ładny, ale... A coś nie jestem przekonana, no ale no wiadomo, jak to ja wywaliłam oczywiście zaraz paragon, podejrzewam, że jeszcze w drodze do, do domu, bo gdzieś tam walnęłam, no już nie mogę oddać. No i stoi sobie tak. Przynajmiam trochę porządek w biżuterii, no ale dobra, mniejsza y, z wieszakiem. Słuchajcie, kupiłam sobie też szminkę y, z Rimela. Ja, ja bardzo lubię szminki nude, z tym, że ja nie mogę y, ich nosić, bo wyglądam jak topielica. Naprawdę jak topielica. Ale słuchajcie, znalazłam i to jest 206 Nude Pink. Ja Wam powiem, że szminka jest śliczna. I to jest chyba jeden nude, który nie sprawia, że ja jestem taka jak śmierć na urlopie nie wyglądam. No troszkę wygląda jak cień teraz, ale naprawdę jest bardzo ładna i rewelacyjnie wygląda właśnie z tym, z tym błyszczykiem. Czekajcie, coś jeszcze? Tak. Ja kupiłam sobie jeszcze pierścionki, których mam dużo, ale jakoś też... Ja mam tak samo ze szminkami, nie potrafię się powstrzymać, czy z błyszczykami. I to jest Forever 21, słuchajcie. I on ma takie... Te kamienie są y, takie ciemne, ale one lekko wpadają chyba w taki... jakąś ciemną zieleń, czy coś, a to jest czarny. I tak wygląda. I na palcu on wygląda tak. Ładny jest. Podoba mi się bardzo ten pierścionek i on kosztował 6,80. Taki, taka y, róża z takimi cyrkoniami. On, on tutaj ma cyrkonie. Ja lubię takie duże pierścionki, mimo tego, że mam bardzo drobne ręce, takie chude wręcz y, palce i chyba nie pasuje mi do końca, ale ja lubię takie duże pierścionki. I trzeci, ten kosztował 5,80. I trzeci taki, ja ten już nosiłam, on mi się bardzo podoba. I to jest taki, tutaj jest taki kamień i po bokach te niby cyrkonie. Słuchajcie, i to tyle. Zresztą już tak czas mi się kończy, pewnie Was wynudziłam, no ale to tyle. Dobra, to dzięki wielkie za oglądanie i e, miłej części dalszego dnia życzę. Miłej. No, miłego dnia Wam życzę. Dzięki.